በጣም ጥሩ አመታዊ ሪፖርት ነው ያዘጋጃችሁት እና መሰግናለን ስለዚህ ወደ ገቢዎች ሄዳችሁ አመታዊ ግብራችንን መከፈል ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ በፊት ግን ለኢትዮጵያ ኢሳባ ያዝና ኦዲት ቦርድ ሪፖርታችንን ማቅረብ አለብን አለፈው የኦዲተር ጨረታው ተተን سنናወዳድር የምን መርጠ ኦዲተር በኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝ ኦዲት ፖርድ ያወጣውን መስፈርት ያሟላ መሆን አለበት በላይ በተደጋጋሚ የጨረታ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ ማንሳትን ሰምቼ ነበር አዎ እነት ነው የምን መርጠው ኦዲተር ከኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ፖርድ የታደሰ ፍቃድ ያለው መሆን እንዳለበት ደጋግም ቤት ስናገር ነበር በዚህም ስከራከር ነበር ግን ምን አጋለው ያው በድምጽ ብልጫ ተሸነፍኩ እንጂ አሁንን ያነሳውት ያለፈን ነገር በማንሳ ጊዜ ለማባከን አይደለም ግን አሁንም በተመሳሳይ ባለቀ ነገር ላይ የቦርዱን ስም ማንሳት ገርሞ ይም እኔኮ አቶር ገጤ የቦርዱን ስም እኮ ደጋግም በሚማነሳው ሌላ ምን ነገር እኮ ፈልቄ አይደለም ለዚሁ ድርጅት ስለ እኮ ነው እሻው ለምን እንደው ገቢዎች ሂድ ስለ የቦርዱን ስም ያነሳው እዚጋ ስለ ደንቡና አዋጁ ላነብለውት መፈልገው ነገር አለኝ የፋይናንስ ሪፖርት አዘግጃጀትና አቀራረብ አዋጅ እንደዚህ ይላል ማንኛውም ሪፖርት አቅራቢ በአዋጅ ቁጥር 847 እዝባር 2006 ንዑስ አንቀጽ 8 በተቀመጠው የሪፖርት አቀራረብ ደረጃ መሰረት በማዘጋጀት ኦዲት አስደረገው ለቦርዱ የማቅረብ ግዴታ አለባቸው ይላል ስለዚህኛም ግዴታችንን ቆይ አንተ የዚህ ድርጅት የኦዲት ፖርት አላፊ ነህ ወይንስ ፖርድ የቀጠረህ ተበቃ ነህ አተርገጤ እኔ ቆይ የዚህ የዚህ ሀገር የበርካታ ድርጅቶችና የቢዝነስ ማህበራት ይሆኑ ዳይሬክተሮችና የስራ አስኪያጅ የሆኑ ጓደኞች አሉ አንድም ቀን አንተ የምትለውን ሀተታ ሲያነሱ ሰምቻላውቅ አተርገጤ እርሶኮ በዚህ ሐላፊነት ቦታ ከመጡ አንድ የበጀት አመት እንኳን ስላልሞላው ለጉዳው አዲስ ይሆናል እንጂ እርግጠኛ ነኝ ያላቸው ሰዎች ግብራቸውን እየከፈሉ ያሉት በኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ፖርድ ሪፖርታቸውን በተቀመጠው ደረጃ መሰረት አዘጋጅተው ካቀረቡ በኋላ ኦሪጅናል ቅጂውን በማቅረብ ነው የሰደብከኝ እንደሆነ አውቃሃል አቶ እርግጠኝ ሲጀመር ሰዎች ስላደረጉና ስላላደረጉ አይደለም ስራችንን መስራት ያለብን የሀገራችን ህጎች አውቀን መስራት ለጋራ ጥቅማችን ያስፈልጋል ነው ይያልኩ ያለውት እና ደሞ ለዚህም ድርጅት አስበይና ለዚህም ድርጅት የታቀማል ብዬ ነው ካልሆነ ካልሆነ ምን ካልሆነማ ባዋጁ በተቀመጠው ድንጋጌ መሰረት በየደረጃችን ተጠያቂዎች ነው እናንተ ከዚህ በላይ ካንተ ጋር ተጨማሪ ነገር በማውራት ጊዜ ማባከን አልፈልግም አሁን ይሄን ሰነድ ወደ ገቦች እንዴት ታደርጋለህ አታደርግ መሄዱ ኮች ግሬ ለውም እኮ አቶርገጤ ግን ከመረጥ ነው ኦዲተር ጀምረን በርካታ የቦርዱ መስፈርቶችን አለማሟላታችን ሳይንስ ጭራሽ ለቦርዱ እንኳን የሂሳብ መግለጫችን ሳንልክ ወደ ገቢዎች መሄድ ከንቱ ድካም ነው ከንቱ ድካምስ ካንተ ጋር ማውራቱ ነው እንዴ ካንተ ጋር ምን አዳረቀን ሌላ ሰው ከፋይናንስ አልልቅ እንዴ ሰይፈ ቢሮ ይባከና ይባከና ባቃ እ ሰይፈ በቃሉ ጋር ያሉትን ዶክመንቶች በሙሉ ተረከብና ምን ማድረግ እንዳለብን በኋላ እናወራለን ሰላም ነው አዎ የኢትዮጵያ ሂሳብ አያያዝና ኦዲት ፖርድ የሂሳብ መግለጫ ላስገባ እጂ ስመለስ ግን ትንሽ መንገድ ተዘጋጋና ለዛ ነው ያረፍልኩት ሮም እንደና አንተ አይነት አደርባ አይነጋዴ ነው ኛንም ያስበላል ግዴታ ለመወጣትና መብትንም ለመጠየቅ ህግን ማወቅና ማክበር ያስፈልጋል እንዴ ነው እናንተ ሪፖርት አረጋችሁ ድርጅታችን በኦዲት ቦርድ ተመስግቦ የምስክር ወረቀት ተቀብለዋል በጣም ጥሩ በተወሰኑ ስልጣናዎች ላይም እና የምክክር መድረኮች ላይ ሰራተኞች ይልቄ ተሳትፈዋል ግን አንድም ቀን ሪፖርት አድርግ ያላውቀ ለምን ንንጃ የጥቅሙ ግን አሁን ማልታየኝ የጥቅሙ ማግልጽ ነው ድርጅቶች እንዳይዘጉ የሀገር ኢኮኖሚ እንዳይናጋ የፋይናንስ ቃውስ እንዳይፈጠር አስተዋጽኦ አለው 
ሱልማ በተደጋጋሚ ስልጣናም ላይ ሰምተና ግን አሰራሩ አሰራሩ ዓለም አቀፍ ተቋማት በሀገራችን የፋይናንስ ሪፖርት አዘገጃጀትና አቀራረብ የጥራት ደረጃ ላይ የሚኖራቸው አመኔታ እንዲጨምርና ኢንቨስት እንዲያርጉ እንደሚያበረታታ ታሰምቻለሁ ኮይኒን ያልገባኝ የኔን ድርጅት የውስጥ ጉዳይ ለምን እንደሆነ ለመንግስት ተቋም ሪፖርት ማድረገው አትወርቀጤ የድርጅት ያንተ ድርጅት ብቻ አይደለም የሀገር የህزب ሀብትን የባንተ ድርጅት ላይ የሚደርሰው ኪሳራ ምን ያህል حزب ይጎዳል ይጥቀማል የሚለው ናስ ሪፖርት የምታቀርበው ደግሞ ለመንግስት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የህزب መረጃ የማግኘት መብት የመፈጸም ጉዳይ ነው ለማንኛውም የሚበጀው ቦርዱ ባስቀመጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ በተቀመጠው ደረጃ መሰረት ተዘጋጅቶ ኦዲት የተደረገ የሂሳብ ሪፖርት መግለጫ ማቅረብ ነው። እስቲ እንግዲህ ነው መከራል። እሱ ግድ ነው። ለምን አትወላ? ቢሆነ ነገር እንታ ይቅርብኝ። ታ? ይቅርብኝ ነው። እሺ የሚጠጣን ቋሉ ሰው። ሰላም። አሰፈ እንካም ስቴትመንቱ እንደማይወራ ከሆነ እኮ የናንተ ደረጃስ ሌሎች የህዝብ ብትቀም ያለባችሁ ተብለው በቦርዱ ከተለዩት ጎራንም ይመደባ። እንደዛ ከሆነ ደግሞ በአይፋርስ ነው ተዘጋጅቶ መቅረብ ያለበት። እናንተ ግን እየሰራችሁት በጋፉ ነው። እሱ ማው ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ባለው አይፋርስ እና ኢፕሳስ አይፋርስ ፎር ኤስኤም ይመቀሩን ሰንተና። ነገር ግን አሁን የሽግግሩ ወቅት ስለሆነ በድሮም ብንሰሮች ይገር የለውም ብለና። ለማንኛውም ግብሩን በግዛዊነት ተቀበለሃለሁ። ነገር ግን የጊዜ ገደቡ ሳይፈባችሁ ተገቢውን ሰው አማክራችሁ በአይፋርስ መሰረት ሪፖርታችሁን አዘጋጅታችሁ ወደ ኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ፕሮጀክታችሁ ሪፖርት ማድረግ አለባችሁ ከዛ በኋላ ግን አንድ ኮፒ ለኛ ታመጡልናል ወደ መስኩት ቁጥር 37 ይላል ሂሳብ መፈጽም ይችላልክ ሽታደስ አስቲ ከተመቸ ሬዲዮ ክፈት የትኛው ታይባይ ላይ እሺ እሺ ማንኛውም ሪፖርት አቅራቢ አካላት ሂሳቡን በአዋጅ ቁጥር 847 ህዝባር 2006 አንቀጻምስት በተቀመጠው የሂሳብ ሪፖርት ደረጃ መሰረት አዘጋጅተው ኦዲት በማስደረግ ኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ የሂሳብ መግለጫ ማቅረብ ያለባቸው ቢሆንም ለዚህ አስቀዳጅ ከተገዢ ባልሆኑ የሚመለከታቸው አካላት ላይ የኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ክስ እንደሚመሰረት አስተውሉ። ፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ዳኛ ሙልጌታ በላይ ችሎቱ ስራውን ጀምሯል። ተክላ አቃቢ ግና ታርዛን ፒኤልሲ አቃቢክ አቃቢክ ጋልም ኩር በቀርበያለሁ አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሾች ስላለኛ ተከሳሽ ታርዛን ፒኤልሲ እና ሁለተኛ ተከሳሽ ጠበቃ ዮናስ መኮነ ቀርበያለሁ ሁለተኛ ተከሳሽ አቶ በቃሉ አቤት ቀርበያለሁ ይሄ መዝገብ ለዛሬ የተቀጠረው የተከሳሾችን የመከላከያ ማስረጃ ለመስማት በሚል ነው መከላከያ ማስረጃዎቻችሁ ቀርበዋል ቀርበዋል የተከበረው ፍርድ ቤት ሶስተኛ ተከሳሽ እርሶም መከላከያ ማስረጃ ቀርቧል አዎ አቅርብያለሁ ከዛ አስቀድሞ ግን ያንደኛና ሁለተኛ ተከሳሾች ጠበቃ ምስክሮቹ የሚያስረዱትን ጭብጥ ባጭሩ ያስረዱ አመሰግናለሁ የተከበረው ፍርድ ቤት ዛሬ መከላከያ ምስክሮቹን የሚያስረዱልን በደረጃቱ የቀረበው ሪፖርት በአለም አቀፍ ደረጃ የፋይናንስ ሪፖርት አዘጋጅትና አቀራረብ ደረጃ በተጠበቀ መልኩ መሆኑና ምንም አይነት እንከልና ጉድለት የሌለበት መሆኑን ነው የሚያስረዱልን ሶስተኛ ተከሳሽ የርሶም ስክር ምንድን ነው የሚያስረዱት የተከበረው ፍርድ ቤት በእኛ በደረጃታችን የውስጥ ስብሰባ ላይ ደጋግሜ ለኢትዮጵያ ሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ሂሳባችን ሪፖርት ማድረግ እንዳለብን ደጋግሜ ስናገር ነበር በየስብሰባዎቻችን ላይ ለዚህ ደግሞ እኛ በተሰበሰብን ጊዜ ቃለ ጉባኤ የምትይዘው ጻፊያችን ለዚህ ምስክር ሆና ለስቀርብልኝና ነገሩ ለታብራራ እንደምትችል ከዚህ በተጨማሪም የቃለ ጉባኤውን ሪፖርት እንደ ሰነድ ማስረጃነት ለፍርድ ቤቱ አቅርበያለሁ ምስክሮቹ ይጠሩ ቃለ ማህላም ይፈጽሙ 
አስቀድመን የምንሰማው ያንደኛና የሁለተኛ ተከሳሾችን ስክሮች ነው ያንደኛና የሁለተኛ ተከሳሾችን መከላከያ ምስክር አዳምጠናል ቀጥለን የሶስተኛ ተከሳሽን መከላከያ ምስክር እንሰማለን እሺ አኔ የድርጅት ጻፈ ነኝ 70 ሲሆን ሁልቀን እንገኛለሁኝ አቶ በቃሉ ሁልቀን ሪፖርት ለቦርዱ እንዲቀርብ ይላሉ ግን እሳቸው አንቴ ማን ተበቃ ነው ያሉ ይናገራቸዋል የተከሳሾች የመከላከያ ማስረጃ መስማት ሂደት በዚህ ተጠናቀቀል በዚህ መሰረትም በወንጀል ስነ ስርዓት ቁጥር አንቀጽ 148 መሰረት ግራቀኛቹ ስለ ህጉ ስለ ቀረቡ ማስረጃዎችና ስለ አጠቃላይ ክርክሩ የመዝጊያ ንግግር ታደርጋላችሁ አስቀድሞ የመዝጊያ ንግግራቸውን የሚያስሰሙት አቃቢ ህግ ይሆናሉ አቃቢ ህግ ጀምሩ አመሰግናለሁ ተቀብሮ ፍርድ ቤት እንግዲህ በሶስቱም ተከሳሾች ላይ ከሰ ያቀረብ ነው የፋይናንስ ሪፖርት አዘገጃጀትና አቀራረብ አዋጅ ቁጥር 847 ዝባር 2006 ላይ የተመለከተውን ግዴታዎች በመተላለፍ ጥፋት ፈጽመዋል በሚል በዚህ አግባብ በተለይ ድርጅቱ አመታዊ የሂሳብ ሪፖርቱን ለኢትዮጵያ የሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ የማቅረብ ኃላፊነት አለበት የማቅረብ ብቻ ሳይሆን የተከበረው ፍርድ ቤት ይህ አመታዊ የሂሳብ ሪፖርታቸው መሰራት ያለበት በአዋጁ አንቀጽ 11 አግባብ በተመለከተው በቦርዱ ስልጣን ወይንም በቦርዱ ዕውቅና በተሰጠው ኦዲተር ወይንም ፓብሊክ ኦዲተር በኩል ነው መሰራት ያለበት ነገር ግን ይህን ግዴታውን አልተወጣ ያ ማለት አንያ ተከሳሽ የሆነ ይህ ድርጅት የአመታዊ የሂሳብ ሪፖርታቸውን ያሰሩት በቦርዱ ዕውቅና ከተሰጠው ግለሰብ ውጪ በሆነ ኦዲተር ነው ይሄም ተቀባይነት ያለው አይደለም ከዚህም ባለፈ የተከበረው ፍርድ ቤት በአዋጁ ላይ በግልጽ አንቀጽ 8 ነው ሳንቀጽ 1 ላይ ማንኛውም ሪፖርት ማቅረብ ያለበት አካል በቦርዱ በተቀመጠው የጊዜ ሰሌዳ ውስጥ ሪፖርቱን ማቅረብ ግዴታ እንዳለበት በግልጽ አደንግዋል ይሄንን ግን ግዴታ አልተወጣ ሌላው ሁለተኛ ተከሳሽ የዚህ ድርጅት ትራስ ያጅናቸ ይተከብሩ ፍሉይ እንግዲህ እንደ ሐላፊነታቸው መጠን ይህ አመታዊ የሂሳብ ሪፖርታቸው ቀደም ሲል በግለጽኩት አግባብ በቦርዱ ዕቅና ተሰጥቶት የሂሳብ ሪፖርቱን ለማዘጋጀት ብቃት አለው ተብሎ ማረጋጋጫ በተሰጠው ፓብሊክ ኦዲተር ማሰራት ነበረባቸው በዚህ አግባብ ይሄን አላፊነት አልተወጡም ይሄን ብቻ አይደለም የተከበረው ፍርድ ቤት ያዘጋጁትን አመታዊ የሂሳብ መግለጫ ወይንም ደግሞ ይሄን የፋይናንስ ሪፖርት በለቦርዱ አላቀረቡ ይሄን አለማረጋቸው ደግሞ እንግዲህ ጥፋት ነው የተከበረው ፍርድ ቤት ሌላው ሶስተኛው ተከሳሽን በተመለከተ በዚሁ በ አንደኛ ተከሳሽ በሆኖ ድርጅት ውስጥ የሂሳብ ክፍል ሐላፊ ሆኖ ነው የሚሰሩ ስለዚህ እንደ ሂሳብ ክፍል ሐላፊነታቸው በድርጅቱ የሚዘጋጅ አመታዊ የሂሳብ ሪፖርት በዋናነት በሳቸው በኩልም ጸርቆ እሳቸውም አውቆ የሚተላለፍ እንደመሆኑ መጠን ቀደም ሲል እንደገለጽኩት አንደኛ ይህ አመታዊ የሂሳብ ሪፖርት በሚገባው ኦዲተር በኩል እንዲሰራ ማድረግ ሲገባቸው እንዲሁም ደግሞ የተሰራው የሂሳብ መግለጫ ለቦርዱ በተቀመጠው የጊዜ ሰሌዳ እንዲቀርብ ወይንም እንዲደርስ ማድረግ ሲገባቸው እሳቸውም ይሄን አላፊነታቸውን አልተወጡም በሚል ነው ከዛ ያቀረበው በህጉ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት በአዋጁ አንቀጽ 8 ነው ሳንቀጽ አንድ በተገለጸው አግባብ ለቦርዱ መቅረብ በሚገባው የጊዜ ሰሌዳ ውስጥ ያዘጋጁትን አመታዊ የሂሳብ ሪፖርታቸውን አላቀረቡ አቅርበናል የሚል በዚህ አግባብ ያስረዱት ምስክርነትም የለም ስለዚህ አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሾች ያቀረባቸው የመከላከያ ምስክሮች የተፈዘ የተከሰሱበትን ጥፋት ወይንም ወንጀል ስላለም ፍጸማቸው ያስረዱላቸው አይደሉም ስለዚህ ይቀርባቸው ምስ ተከላክለዋል ሊባል የሚችልበት አግባብ የለም ከዚህ ባለፈ ሶስተኛ ተከሳሽም እንደዚሁ በወቅቱ እንደ አንድ የሂሳብ ክፍል ሐላፊነት ግዴታ ይል መወጣት ጥረት አድርገ ያለው በወቅቱ ሳቸው ሲቃወሙ ነበር ከማለት ባለፈ የተከበሩ ፍርድ ቤት ግዴታቸውን ስለመወጣታቸው በህጉ በተጣለው አግባብ ሪፖርቱ እንዲሰራና የተዘጋጀው የሂሳብ መግለጫ ሪፖርት ደግሞ ለቦርዱ እንዲቀርብ ስለማድረጋቸው ይሄን ያስረዱበት አግባብ ስለሌለ የተከበሩ ፍርድ ቤት ሶስቱም ተከሳሾች በተከሰሱበት የግድ ንጋጌ ስር ጥፋተኛ ናቸው ተብሎ የጥፋተኝነት ፍርድ እንዲሰጥ ነው ባክሮትም ጠይቀው የአቃቢ ህግን የመዝጊያ ንግግር አዳምጠናል ቀጥለን ያንደኛና የሁለተኛ ተከሳሾችን የመዝጊያ ንግግር እንሰማለን ያንደኛና የሁለተኛ ተከሳሽ ውስጥ ተበቃ መዝጊያ ንግግሩን ያሰሙ 
አመሰጋ ላይ ተከብሮ ፍርድ ቤት እንግዲህ በመከላከያ አምስት ክሮሻችን ለማሽረዳት እንደሞከር ነው በድጅታችን የቀረበው የሪፖርት የፋይናንስ ሪፖርት አዝጋጅትና አቀራረብን አለም አቀፍ የሆኑ ስታንዳርዶችን የተከተለ መሆኑ ነው እንግዲህ ተከብሮ ፍርድ ቤት በአለም አቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያን ጨምሮ በተለያዩ ሀገራት ላይ እንግዲህ አንድ የፋይናንስ ሪፖርት እንዴት ሊዘጋጅ ይገባል ከተጋጀስ በኋላ ደግሞ አቀራረቡ ምን መምሰል አለበት የሚለው መጥተው ከዚህ የተለያዩ ስታንዳርዶች አሉ በኢትዮጵያ ተገባራይ የሆነበት ያለው ስታንዳርድ ነው እንግዲህ ኛ ያቀረበ ነው ስታንዳርድ ይሄን የተመለከተ እና በዛ ስታንዳርድ መሰረት ይቀረበ ነው ከዛ ጨማሪ እንግዲህ ምንም አይነት እንከንም የሆነ ጉልለትም አልታየበትም በዚህ መሰረትም አልቀረበም የተባለ መከላከያ ባቃቢ ግም አልቀረበም ከቦርዱ ምንም አይነት መግለጫ አልሰጠንም እንግዲህ በመከላከያ ምስክራችን ላይ እንዳስረዳ ነው እንግዲህ የመጀመሪያው መከላከያ ምስክራችን በዘርፉ የ20 አመት ኤክስፒሪያንስ የነበራቸው ግለሰብ ናቸው እንግዲህ የባቃቢ ግም የተቀሰውን አዋጅ ሲወጣ እንግዲህ የባለሙያ አስተያየት በመስጠት ሲሳተፉ የነበሩ ግለሰብ ናቸው እንግዲህ በሳቸው ላይ እንደታየው በ ምንም አይነት እንከና ጉለት አለመኖሩን ዓለም አቀፍ ስታንዳርዱ የተጠበቀ ስራ እንደሆነ አስረድተን አለ ፍርድ ቤቱ ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ የአዋጁ ዓላማ ምንድነው የሚለውን ማየት አስፈላጊ ነው የሚሆነው በስለ ፋይናንስ ሪፖርት አዝራይትና አቀራረብ የወጣው ነው አዋጅ ቁጥር 8447 ዝባ 2006ን ስንመለከት እንግዲህ አዋጅ የወጣባቸው ወደ አራት ቢደርሱ ዋና አላማዎች አሉት ከዚህ ውስጥ እንግዲህ የመጀመሪያና ቀዳሚ ተደረጉ የተቀሰው ዓላማ እንግዲህ አዋጅ የወጣበት ዓላማ አስፈላጊነቱ እንግዲህ በ የበኢትዮጵያ የሚዘጋጁ የፋይናንስና ሪፖርት በተመለከተ ወጥነት ባለው መልኩ እንዲሁም ዓለም አቀፍ አይስታንዳርዶች ወይ ደረጃዎችን በተጠበቀ መልኩ እንዲዘጋጁ ለማስቻል ነው እንግዲህ በዚህ አክባብ እንግዲህ የዚህን የአውጆ ታበትን ዋና ዓላማ እንግዲህ አሳክተናልውና ምናስበው የተከበረ ፍርድ ቤት ከላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩትም የዘጋጀነው ሪፖርት እንግዲህ ከዓለም አቀፍ በመጡ ባለሙያዎች ዓለም አቀፍ ስታንዳርዱን ደረጃውን በተጠበቀ መልኩ ነው ስለዚህ መመዘን ያለበት በውጤቱ መሰረት ነው የአውጆ ዓላማ ዋናው ውጤት እንግዲህ የሚዘጋጀው ሪፖርት የሚዘጋጅበት መንገድም ሆነ ያቀራረብ ዘዴ ዓለም አቀፍ ደረጃው ተጠብቋል ወይስ አልተጠበቀም በሚለው መስፈርት ነው ሊመዘን የሚገባው እንጂ ከግዴታ በኦዲተር ወይ ደግሞ የቦርዱ ባለሙያዎች መቅረብ አለበት ወይስ የለበትም በሚለው हिसाब ሊመዘን አይገባም ነው የምንለው የመጀመሪያው እንግዲህ መከላከያችን የሚሆነው ይሄ ነው ሁለተኛው እና ዋና መከላከያ ያጠባችን እንግዲህ አንደኛ ተከሳሽን ወይ ደግሞ የታርዛን ፔሊሲን በተመከተን የሚሆነው እንግዲህ ታርዛን ፔሊሲ ድርጅት ነው የልግ ድርጅት ነው የልግ ድርጅት እንግዲህ በሃላፊነት ወንጀል ሃላፊነት ጠይቆ የሚገባው መቼን አንዴት ነው የሚለው ነው እንግዲህ በተመከተ ነው እና አቀርበው የ አንቀ 34 የወንጀል ህጉን አንቀ 34 እንግዲህ በግልጽ ማየት አስፈላጊ ነው እዚጋ የተከበረው ፍሬት የወንጀል ህጉን አንቀ 34 እንግዲህ የአንድ ድርጅት የወንጀል ሐላፊነትን በተመከተው በግልጽ እንደነገገው ያንቀ 34 እንግዲህ ለመርዳት እንደሚቻለው የአንቀ 34 ግልጽ መንፈስ አንድ የግ ድርጅት በወንጀል ይጠይቅ የሚችለው ወይ ደግሞ ሐላፊ ነው ሊባል የሚችለው በአንቀጾች ላይ ወይ ደግሞ በግልጽ በግድጋጎች ላይ ድርጅቱ በወንጀል ይጠይቅ ይገባል የሚል ግልጽ የሆነ ድንጋጌ ሲኖር ነው እንግዲህ የተከበረው ፍርድ ቤት የአዋጁን አንቀጾች በሙሉ ስንመረከታቸው እንግዲህ ድርጅቶች ላይ ክስ ሊመሰረት እንደማይገባና ወይ ደግሞ ክስ ሊመሰረትባቸው እንደሚገባ ወይ ደግሞ በወንጀል ይጠይቁ እንደሚችል ወንጀል ሐላፊነታቸው በተመከተ ምን የሚለው ነገር ይለም ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ያቃቢ ግን ተገብ ያለው ድርጊት ወይ ደግሞ አቃቢ ግዝም ብሎ ክስ የመስረት አዋዝ ድርጊትን የሚያሳይ ነው ብለን ምንከራከረው ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ የአዋጁን አጠቃላይ ድንጋጌዎች ተላልፎ የሚገኝ ሰው ምን አይቀጣት ይሰጥ ይችላል የሚለው እንግዲህ የአዋጁን አንቀጽ 44 በተለይም ደግሞ ንሳ አንቀጽ ስምንተን ስንመለከት እንግዲህ ሁለት አማራጭ ቁጣቶችን የሚያስቀምጠው አንደኛው እንግዲህ ከስከ ሀሽ ጋር ያልበለጠ ቁጣት ሁለተኛው ደግሞ ቀላል ስራ እስከ ሁለት አመት ድረስ የሚሆን ስራ ነው የሚለው እንግዲህ ስራ የሚሆነው አንቀጽ እንግዲህ ለድርጅቶች ተግባራዊ እንደማይሆን ግልጽ ነው ስለሆነም ድርጅቱ የተከሰበት አግባብ የወንጀል ህጉን መርህ ያልተከተለ ስለሆነ ከላይ ባቀረባቸው መከላከያዎችም ሆነ በመከላከያ ምስክሮቻችን ለማስረዳት እንደሞከር ነው የ ደንበኞች የተከሰቱት ያላግባብ ስለሆነ ያቃቢክስ ውድቁ ነው ደንበኞች በዛ ሊሳናበቱ ነው በመከሩም ጠይቀው ሶስተኛ ተከሳሽ አቶ በቃሉ የመዝጋን ንግግሮትን ያሰሙ አመሰግናለሁ የተከበረው ፍርድ ቤት እንግዲህ በእኛ ፖስት 77 ላይ ደጋግሜ ይሄን ነገር ለየሂሳብ ሪፖርታችን ለኦዲት ቦርዱ ማሳወቅ እንዳለብኝ እንድታሳውቅልኝ ወይም ደግሞ ምስክር ሆነ የመጣችሁ ወይ ዘሪት ኤልሳ ለፍርድ ቤቱም እንዳሳወቀችሁ እና ደግሞ በተጨማሪ በሰነድ ማስረጃ ያቀርብኩት የ ቃለ ጉባዮ ሪፖርት ላይ እንደ እንደ ተቀመጠው እኔ ደጋግሜ ለኦዲት ሪፖርቱ ሪፖርት የሂሳብ ሪፖርታችንን መደረግ አለበት ብዬ ባሳወቁት መሰረትና እሷም በየሷም ቃል የሷም መስክርነት ቃልም ስለተሰማ ስለዚህ ፍርድ ቤቱ ይሄን አይቶ የሰነድና የሷን የቃል ማስረጃ አይቶ ፍርድ ቤቱ በነጻ እንዲያስናብተኝ ወተትና ጠይቃለሁ
የግራቀኛቹ ክርክር በዚሁ ተጠናቋል ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን መርምሮ በጉዳዩ ላይ ተገቢ የሚለውን ውሳኔ ይሰጣል ፍርድ ቤቱ በጉዳዩ ላይ ፍርድ ሰጥቷል ፍርድ እናሰማለን እንግዲህ ያስቀድመው አቃቢ ህግ በተከሳሾች ላይ ያቀርበው ክስ በተለይ አንደኛ ተከሳሽ ታርዛን ፔልሲ ሁለተኛ ተከሳሽ እንዲሁም ሶስተኛ ተከሳሽ በ1977 ዓ.ም ተመረጥ ይወጣውን የወንጀል ህግ አንቀጽ 32 አንድ ሃን እና እንደዚሁም ደግሞ በ2006 ዓ.ም ተመረጥ ይወጣውን የዋዝ ቁጥር 847 አንቀጽ 48 8ን በመተላለፍ በዋናነት ለሂሳብ አያያዝ ኦዲት ሪፖርት መቅረብ ወይም መላክ የሚገባው ነው ሪፖርት ሳቀርቡ ሳይልቁ በራሳቸው መንገድ ሪፖርቱን አዘጋጅተው ለገቢዎችና ጉምሩክ የላኩ በመሆናቸው ምክንያት የተዘጋጀው ኦዲት ወይም ሪፖርት የሚመለከተው አካል የፈቀደለት ወይም ቦርዱ ያልፈቀደለት ኦዲተር ተዘጋጅተው እንዲቀርብ ስለአደረገ አዋጁን የመጣ ሰንጀል ፈጽሟል የሚል ነው ተከሳሾች የምነክደት ቃላቸውን ሲጠየቁ ድርጊቱን አልፈጸምንም ጥፋተኞች አይደለንም በማለት ክደው የተከራከሩ በመሆናቸው ምክንያት ፍርድ ቤቱ ያቃቢ ግን ምስክሮች ሰምቷል ያቃቢ ግን ምስክሮችም እንደ ክሱ አቀራረ በርግጥም ተከሳሾቹ የተባለውን ሪፖርት ለኦዲት ቦርዱ ያላኩ መሆኑ የተረጋገጠና ኦዲቱም የተሰራው ቦርዱ በፈቀደው ኦዲተር አለም ሆኖ በመረጋገጡ ምክንያት ራሳቸውን እንዲከላከሉ ብዬን ሰጥቶ ሁሉም ተከሳሾች የራሳቸውን መከላከያ ማስረጃ አቀርባሉ። በዚህ መሰረትም በተለይም ደግሞ አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሽ ያቀርባቸው መከላከያ ማስረጃዎች ጭብጥ ባጭሩ ሲታይ በርግጥም የሂለ ሂሳብ አያያዝ ኦዲት ቦርድ አልቀረበም የተባለው ኦዲት ዓለም አቀፍ የሆነውን ስታንዳርድ ያሟላ ተገቢውን ስርዓት ተከትሎ የተሰራ ሪፖርት እንደመሆኑ መጠን ባግባቡ የተሰራ ነው የሚል ማስረጃ አቀርባዋል በሌላ በኩል ሶስተኛ ተከሳሽ ደግሞ ይሄ ሪፖርት ለሂሳብ አያያዝ ኦዲት ቦርድ ሊቀርብ ይገባል በሚል በተደጋጋሚ ግዜ ስገልጽ ነበር ነገር ግን ሰሚ ባለማግኔት የምክንያት የተፈጸመ ነው የሚል ምስክርነት አሰምቷል ፍርድ ቤቱም በዚህ አግባብ የግራቀኛቹ ምስክር ተገቢነት ካላቸው ህጎች በዚህ ችሎት ከቀረቡ የሰውና የሰነድ ማስረጃዎች አቋያ ጉዳዩን መርምሮ ተከታዩን ፍርድ ሰጥቷል ፍርድ በአዋጅ ቁጥር 847 ወይም የፋይናንስ ሪፖርት አዘጋጅተና አቀራረብ አዋጅ ቁጥር 847 ዝባር 26 አንቀጽ 8 ላይ በግልጽ እንደተመለከተው ማንኛውም ሪፖርት የማቅረብ ግዴታ የተጣለበት ድርጅት ይሄንን ሪፖርት የማቅረብ ግዴታውን መወጣት ያለበት ስለሆነ ይሄንን ግዴታውን የሚወጣው ደግሞ ይሄንኑ አላማ መሰረት በማድረግ በመመሪያ ቁጥር 332 ዝባር 27 ለተቋቋመው ሂሳብ አያያዝና ኦዲት ሪፖርት ማቅረብ የሚገባው ስለሆነ በግልጽና በማያሻማ ቋንቋ ተጠቅሟል እነዚህ ሪፖርት የማድረግ ግዴታ ያለባቸው ድርጅቶች እና ማን ናቸው የሚለውን ትርጉም በተመለከተም በዋጁ አንቀጽ 2 ላይ ስለ ትርጉም በተሰጠው ክፍል ላይ በግልጽ እንደተመለከተው እነዚህ ድርጅቶች የመንግስት ተቋማትና በቦርዱ ጥቃቅን ተብሎ የሚገለጹ አንዳንድ ድርጅቶች ካልሆኑ በስተቀር ሁሉን ድርጅት የሂሳብ ሪፖርቱን ለሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ የማቅረብ ግዴታ ተጥሎበታል ስለዚህ የፍርድ ቤት አስቀድሞ የተመለከተው ተከሳሾች ይህንን ግዴታቸውን ተወጥቷል ወይ ተከሳሾችስ እንዴ አይነ ግዴታ ያለባቸው ድርጅቶችና ሰዎች ናቸው ወይ የሚሉን ጭብጥ በመያዝ ጉዳዩ መርምሮታል እንግዲህ በተከሳሾች ጠበቃ በኩል እየቀረበ ያለው ክርክር ምንድነው በተለይ የመጀመሪያው ክርክር ኦዲቱ እነተኛ አዋጁ የተቋቋመበትን አላማ በሚያሳካ መልኩ እንደውም ኢንተርናሽናል ደረጃውን በተጠበቀ መልኩ የቀረበ ነው በሚል አለም አቀፍ ልምድና ዕውቀት እና የስራ ደረጃ ያላቸው እና የትምርት ዝግጅት ያላቸው ምስክር አቅርቦ አሰምቷል እንግዲህ ይህንን በአንደኛና ሁለተኛ ተከሳሾች በኩል የቀረቡት ምስክር የሰጡትን ቃል የምንጠራጥርበት ምንም አይነት ምክንያት አላገኘም በተለይ ከስራ ልምዳቸው ካላችሁት ምት ዝግጅት ይሄን ብቻም ሳይሆን በቦርዱም ጭምር ዕቅና የተሰጣቸው ሂሳብ ባለሙያ እንደሆናቸው መጠን በዚህ የቀረበው የፋይናንስ ሪፖርት አዘገጃጀት ለክነት ላይ የሰጡት ምስክርነት ይሄ ፍርድ ቤት ተቀበሏል ነገር ግን የተከሳሽ ተበቃ እንዳሉት ያዋጁ መግቢያ ማየት ተገቢ ያዋጁ መግቢያ ስንመለከት ያዋጁ መሰረቱ ያላማ ስታንዳርዱን የተበቀ ሪፖርት እንዲዘጋጅ ማድረግ ግን ይሄ ብቻ አይደለም ወጥነት ያለው ከዚህም በተጨማሪ ለቦርዱ የሚቀርቡ ሪፖርቶች እንደ ሀገር አንድ ቋት ውስጥ ከገቡ በኋላ እነዚህን ከተለያዩ ሪፖርት የማቀረብ ግዴታ ያለባቸው ተቋማት የተላኩ ሪፖርቶችን በመተንተን 
አገራዊ ኢኮኖሚው ላይ ትንተና የመስጠት ግምት የመስጠት በተለይ የሚያጋጥሙ ኢኮኖሚያዊ ድቀቶችና ውድቀቶችን አስቀድሞ በመገንበት ተገቢው ንርምጃና መፍቴ የመውሰድ እነዚህን አካላት የመቆጣጠር ሌሎች በርካታ አላማዎች አሉ ስለዚህ ምንም እንኳን ሪፖርቱ ተገቢውን ስርዓት ተከትሎ የተዘጋጀ ቢሆንም በህጉ በተለይ ባዋጁ አንቀጽ 8 ላይ በግልጽ እና በማያሻማው ሁኔታ ለሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ሪፖርቱ መላክ አለበት የሚባለውን ግዴታችሁን አልተወጣችሁ እዚህ ላይ ተከሰሳችሁት ሪፖርቱ ሰገቢውን ስርዓት ያላሟላ ነው ተብሎ አይደለም ከዛ ይልቅ በህግ የተጣለባችሁን ለቦርዱ ሪፖርቱን የመላክ የማሳወቅ ግዴታችሁን አልተወጣችሁም በሚል በመሆኑ በዚህ ረገድ ያቀርባችሁት እንግርክር የፍርድ ቤት አልተቀበለ ምክንያቱም እዚህ ችሎት ላይ ሪፖርቱ ሊከናል የሚል ክርክር አላቀረባችሁም ስለዚህ ክርክራችሁ ሪፖርቱ በአግባቡ የተዘጋጀ ነው ከሚል በመሆኑ በዚህ ረገድ ያቀርበው እንግርክር የፍርድ ቤት አልተቀበለ ሁለተኛው ክርክራችሁ ምንድነው በተለይ አንደኛ ተከሳሹን በተመለከተ በወንጀል ህጉ አንቀጽ 34 ላይ በግልጽ እንደተመለከተው አንድ ድርጅት በወንጀል ሐላፊ ሊሆን ይችላል በግልጽ እና በማያሻማ ሁኔታ ሐላፊ ስለሞሉ በወንጀል እንደሚጠየቅ መገለጽ አለበት በእነዚህ አዋጆች ላይ ደግሞ ድርጅቶች በወንጀል ሐላፊ እንደሚሆኑ አልተገለጸ ስለሆነ አንደኛ ተከሳሽ ከጅምሩም ጥፋተኛ ሊባል አይገባም የሚል ክርክር አቀርባቸዋል ነገር ግን አልተገለጸ ሞይ ልክ እርሶ እንዳሉት በወንጀል ህጉ አንቀጽ 34 ላይ አንድ ድርጅት በወንጀል ሊጠየቅ የሚችለው በህጉ በግልጽ ተመልክቶ ሲገኝ ብቻ ነው ስለዚህ መመልከት ያለብን ባዋጁ ላይ በግልጽ አልተመለከተ ሞይ ይሄን በተመለከተ አንደኛ ባዋጁ የትርጉም ክፍል ላይ ሰው ማለት ምን ማለት ነው የሚል ትርጉም በሚሰጥበት ጊዜ ሰው ማለት ተፈጥሯዊ ሰውና ተፈጥሯዊ ያልሆነ የሚከስስና የሚከሰስ ማንኛው ሰው ሆኖ በግልጽና በማሻማው ሁኔታ ገልጾታል ከዛ ባዋጁ አንቀጽ 44 ላይ ደግሞ ማንኛው ሰው በማለት የተጠቀመውን ቃል سنመለከት ማንኛው ሰው ማለት የተፈጠሩም ሰው የተፈጠሩም ያልሆነም ሰው ጭምር በዚህ ዋጅ እንደሚከሰሱ ያመለክታል ይሄ ግልጽ ነው ይሄን ብቻ ነው ማለት ባዋጁ አንቀጽ 8 ላይ ግዴታ ከመይጠልባቸው ሰዎች ውስጥ አንዱ ሰዎችን ሳይሆን ድርጅቱን እንደ ድርጅት ነው ሪፖርት እንዲጥል ግዴታ እንዲጥል ስለዚህ በዋናነት ይሄ አዋጅ ግዴታ እንዲጥለው እንደውም ከግል ለሰዎች ይልቅ በዋናነት በድርጅቱ በተቋሞቹ ላይ ስለዚህ ከመሰረቱም ይሄዋጅ ወጣው ድርጅቶቹ ላይ ተጠያቂነት ለማስከተልና አላፊነት ለመጣል ከመሆኑ አቋያ ድርጅቶች ተጠያቂ እንደሚሆኑ አዋጅ አመላክትም በሚል አቀረባችሁት እንግርግር ይሄ ፍርድ ቤት አልተቀበለው ምክንያቱም አዋጁ አቀራረጹም ሆነ በአዋጁ ያሉ ተደጋጋሚ አንቀጾች የሚያስረዱት ይሄን ነው ስለሆነ ስለዚህ ከቀረቡት የሰውና የሰነድ ማስረጃዎች አቋያ سنመለከተው በህጉ አንቀጽ 8 ላይ አንደኛ ተከሳሽ የሂሳብ ሪፖርቱ ለሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ማቅረብ የሚገባውን ግዴታ አልተወጣ በሌላ በኩል ሁለተኛ ተከሳሽ የድርጅቱ የበላይ ሐላፊ ሆኖ ይያል የድርጅቱ ስራ አስኪያች ሆኖ ይያል አንደኛ ተከሳሽ እሱ የሚመረው የሚያስተዳድረው አንደኛ ተከሳሽ ሪፖርት የማቅረብ ሐላፊነቱን እንዲወጣ ማድረግ ሲገባው ይሄንን አላደረገ ይሄን ምንለው ደግሞ ባዋጁ አንቀጽ 11 ላይ የድርጅቱ ዳይሬክተር ድርጅቱ ያለበትን የህግ ግዴታ እንዲወጣ ሪፖርት መቅረብ ባለበት በ20 የሥራ ቀናት ውስጥ ሪፖርት መቅረብ አለ መቅረቡን የመቆጣጠር ኃላፊነት አለበት በሚል በግልጽ ቋንቋ አስቀምጧል ነገር ግን ሁለተኛ ተከሳሽ ይሄንን አላደረገው እንደውም ያቃቢ ግም ስክሮች ያስረዱት ሪፖርት እንዲቀርብ ሲጠየቁ ፍቃደኛ እንዳልሆኑ ጭምር የመሰከሩ ከመሆኑ አቋያ አንደኛ እና ሁለተኛ ተከሳሾች የቀረበባቸውን ክስ ማስተባበል ያልቻሉ በመሆኑ በቀረበባቸው ክስ ስር ጥፋተኞች ናቸው ሲል ፍርድ ቤቱ ፍርድ ሰጥቷል ሶስተኛ ተከሳሽ በተመለከተ ሶስተኛ ተከሳሽ የድርጅቱ የፋይናንስ ስራ ሐላፊ ናቸው እንደ ሐላፊነታቸው የሂሳብ የድርጅቱን የሂሳብ ስራዎችና ጉዳዮች የመብራት የማስተዳደር ግዴታ ያለባቸው ከመሆኑ አቋያ ይሄንን ስራ ተወጥቷል ወይስ አልተወጣም ብሎ ማየት ሊያስፈልግ ይችላል ግን ዋናው እና መሰረታዊ ጉዳይ ይሄ አይደለም ዋናው እና መሰረታዊ ጉዳይ ሲጀመር ባዋጁ ይሄንን ሪፖርት እንዲቀርብ የማድረግና የመከታተል ሐላፊነት ያለባቸው እሳቸው ናቸው ወይ ቀደም እንደገለጽ ነው ድርጅቱ ያለበትን ግዴታ መወጣትና ለመወጣቱን የማረጋገጥ ግዴታ ያለባቸው ሶስተኛ ተከሳሽ ሳይሆኑ ሁለተኛ ተከሳሽ ናቸው የድርጅቱ የበላይ ሐላፊ የድርጅቱ ዳይሬክተር ህጉ የድርጅቱ ዳይሬክተር የሚለውን ሲገልጹ ድርጅቱም በበላይነት የሚመራ ማንኛውም ሰው በሚል በግልጽ ቋንቋ አስቀምጠው ከመሆኑ አቋያ ድርጅቱ ያለበትን ግዴታ መወጣትና ለመወጣቱ ማረጋገጥ ያለባቸው ሁለተኛ ተከሳሽ እንጂ ሶስተኛ ተከሳሽ አይደሉም 
ስለዚህ በሕግ ሪፖርት እንዲቀርብ የማድረግ ግዴታ አልተጣለባቸው በርግጥ በደረጃት ውስጥ ያለባቸው ኃላፊነት ሊኖር ይችላል ይሄንን ኃላፊነት ተወጥቷል አልተወጡም ድርጅቱ የሚጠይቃቸው ነገር ነገር ግን በሕግ በወንጀል ተጠያቂ ለማድረግ በሕግ በሳቸው ላይ የተጣለ ግዴታ የለም ግዴታ የተጣለው በሁለተኛ ተከሳሽ ላይ ስለሆነ ይሄን ብቻ ማይደለም ባቀረቡት የመከላከያ ማስረጃ ይሄ ሪፖርት ለሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ እንዲቀር በተደጋጋሚ ይጠይቁ እንደነበረ የድርጅቱ ጻፊ የሆኑት መከላከያ ምስክራቸው በሚገባ መስክሯል ይሄን ብቻ ማይደለም በድርጅቱ የተያዘው ቃለ ጉባኤና በመከላከያ ማስረጃነት በዚህ መስገብ የተያዘው ቃለ ጉባኤም የሚያሳየው እሳቸው በተደጋጋሚ ጊዜ የተባለው ኦዲት እንዲቀርብ እንዲላክ ሲጠይቁ እንደነበረ ነገር ግን በሁለተኛ ተከሳሽ ምክንያት ውድቅ ይደረግ እንደነበረ በሚገባ የተገለጸ በመሆኑ አቃቢ ህግ አስቀድሞም ሶስተኛ ተከሳሽ መክሰስ አስፈላጊ ማለት ነበር ስለዚህ ሶስተኛ ተከሳሽ በህግም ሪፖርት የማድረግ ግዴታ ያልተጣለባቸው በመሆኑና ራሳቸውንም ባቀረቡት መከላከያ ማስረጃ የተከላከሉ በመሆናቸው ምክንያት ሶስተኛ ተከሳሽ ከቀረበባቸው ክስ በነጻ ተሰናብቷል ስለዚህ እርሶ መሄድ ይችላሉ ነገር ግን አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሽ ጥፋተኛ የተባሉ ስለሆነ የቅጣት አስተያየት ግራቀኛችሁ ታቀርባላችሁ አስቀድሞ አቃቢ ያቀርባሉ። ፕሮጀክቱ በጉዳይ ላይ የቅጣት ውሳኔ ሰጣል እስከዛ አልፈሉ። ፍርድ በጉዳዩ ላይ የቅጣት ውሳኔ ሰጥቷል አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሽ ጥፋተኛ የተባሉበት የፋይናንስ ሪፖርት አዘገጃጀትና አቀራረብ አዋጅ ቁጥር 847 04242448 ከ20 ብር በማይበልጥ መቀጮ ወይም ከ2 አመት በማይበልጥ ቀላል ስርዓት ወይም በሁለቱም እንደሚቀጣ ይደነግጋል የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በአውጣ ቁጣ ታውሳሰ መመሪያ ቁጥር 2 መሰረት ወንጀሉ ደረጃ ያልወጣለት በመሆኑ ፍርድ ቤቱ ከግራቀኛቹ ክርክርና ከወንጀሉ አፈጻጸም በመነሳት የወንጀሉን ደረጃ መካከለኛ በማለት መድበዋል ከዚህ አኳያ አንደኛ ተከሳሽ ድርጅት በመሆኑ በወንጀሉ ጓንቀ ዘጠና ኑስ አንቀጽ አምስት መሰረት ሊቀጣም ይችላል በመቀጮ በመሆኑ ምክንያት ተከሳሽን ያርማል ሌላውን ማህበረሰብ ያስተምራል ብሎ ፍርድ ቤቱ ባመነበት በብር 15000 ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጣው ስነናል ነገር ግን ድርጅት በሚሆኑበት ጊዜ ይሄ የቅጣት መቀጮ በ5 መባዛት እንዳለበት ህጉ የሚያስገነዝብ በመሆኑ ይሄው የገንዘብ መቀጮ በ5 በሚባዛበት ጊዜ ብር 75000 ብር ይመጣል በዚህ መሰረትም አንደኛ ተከሳሽ በብር 75000 ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጣ ፍርድ ቤቱ ወስኗል ሁለተኛ ተከሳሽ በተመለከተም ጥፋተኛ የተባለበት የጋንቀጽ በተለይም እንደ ዳይሬክተር ኃላፊነቱን አልተወጣ በሚል የሚመለከተው ግዴታ ከሁለት አመት በማይበልጥ ቀላል ስርዓት ወይም በመቀጮ ወይም በሁለቱም ይቀጣል የሚል በመሆኑ ግራቀኛቹ ካቀረባችሁት የክጣት ማቅለያና ማክበጃ በመነሳት ፍርድ ቤቱ ለተኛ ተከሳሽን ያርማል ያስተምራል ብሎ ፍርድ ቤቱ ባመነበት በ6 ስቶር ቀላል ስርዓት እንዲቀጣ ፍርድ ቤቱ ወስኗል ይግባይ ምክት ነው መዝገቡ ዘክቷል ወደ መዝገብ ይመለስ